سعد لي مساكم لأحلى صبايا بالدنيا كيفكم صبايا طمنوني عنكم اشتقتلكم كتير ورجعتلكم فيديو جديد اليوم حبيت شارككم فيديو يعني بعد الافطار بوقت يعني كنا حابين ناخد الولاد ونلعبون بتعرفوا انتو هالفترة يعني كانت عطلة انتصافية عند ولادي فكانت فترة طويلة يعني اول اسبوعين برمضان قاعدين بالبيت فحبيت كل يعني كل ما يصح لي فرصة بعد الافطار طالعون يلعبوا يغيروا الجو ينبسطوا ما اصطر فكانوا هون عاملين خيمة لرمضان وبازار وعاملين ألعاب للولاد وكل هدو الشغلات يعني مجانا وكله عن جد بجنن ما شاء الله والله أهرامات كتير حلو طالعة ما كتير كتير فكرة حلوة ما وين أحسن لله والله اشتهيتكم كلكم بهالقعده قعده بتجنن بتحسوا باجواء رمضان هيك الاضواء الزينه كثير شغلات بتجنن هلا كلكم عم تسالوا وين هذا المكان هذا مشروع بافليون موجود باربيل يعني بوسط اربيل كثير كثير حلو المكان انا اول مره بجي عليه صراحه بنصحكم اي حدا باربيل يروح وياخذ اولاده رح ينبسط ويقضي وقت حلو وكمان يعني هلا في كمان مع حسب ما سمعت انه في اجواء رمضانيه اكثر هلا انا لما رحت لسه كانت فعاليات اقل بكثير كلش حلو هذا زبيب 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 وهذا خوف خوف البرتقال نفس الشيء تقريبا زبيب هذول كولا يعني كولا يعني بدون سكر؟ حليب ما بيبسي سكر كله؟ سكر ما سكر ما في شيء بدون سكر طعمة علكي يا جماعة والله طعمته طعمة علكي نفس العلكي هي طيبة نكهة العلكي بابا اه لما عرف اني من سوريا لا خلاص علينا والله ما بعرف من وين طلعت؟ من سويدا تحية لأهل سويدا هذا الحلو شفت الناس عم تجيب منه فقلت لحالي بدي اجربه فجبت منه هو عباره عن حلاوه سميد بيقولوا له هو سميد مع بوزه عربيه 
بتجي كتير طيب لذيذ هيك بتجي السميد سخن والبوزة بعد طعمته يعني عن جد فظيع عن شي يوم بدي اعملكم اياه بالبيت لانه طريقته سهلة اصلا بس عن جد اذا جيتوا جربوها كتير كتير طيبة كان الجو بارد فكمان حبينا نشرب شاي تجي بكره لهون؟ ايه ايه حبيته؟ ايوه حلو كان في غنيه في دبدوب إيه؟ في مطعم هدول كل شيء انبسطتوا يعني؟ ايوه كان انبسطنا في عادي في لعبه جيمر في مطعم صار لها يومين شام عم بتنق علي بدها بان كيك فقلت لها ايه قومي سوي انتي بان كيك وخليني اصور لرفقاتي <تصفيق> فقامت وتحمست يا جماعه والله عن جد حاسه انه كبرت وصارت تتحمس على فكره الطفل بيعدي عليه فتره بتحسوه فورا كبر هيك فجاه فالبان كيك هو بيضه ومعلقتين سكر ورشه ملح وباكيت فانيليا وباكيت بيكنج باودر واكيد كاسه حليب وكاسه طحين وشويه زيت نباتي كتير الوصفة سهلة يعني ما بدها شي بس بدنا هيك نقوم ونتحمس ونعمل لهم اياها انا كتير بحبوا اولادي البانكيك جايز انا خلصت البانكيك بدي اسوي لها شو هذا؟ زيت شوفي تعلمي مني شو اسوي بعدها هلا الطوايه لازم تكون حرارتها وسط واذا كانت بتلزق شوي بنحط لها لحسه يا يا زبده يا زيت شو عم تعمل انت عمر؟ عم عم بعمل هي عم بغسل انا ما شاء الله هون خلصنا البان كيك عملنا كمية كبيرة حتى عملت كمية زيادة اللي حتى عمر ياخده معه على المدرسة لرفقاته قال حابب يضيف رفقاته من البان كيك لهالدرجة كنا هون عم نجهز السحور عشان نتسحر نحن والولاد شو يعني واحد من عشرة ما زابط معي ليش؟ مو زابط مو طيب مو طيب ليش هيك مو طيب؟ ليش مو هيك مو طيب؟ شو رأيك انت؟ طيب شيء؟ دقتي؟ ايوه دقته كثير طيب اممم فعلا طيب والله اممم شو بابا شو بدك تعطيني؟ بدي اعطيكي بانكيك شو بدك تعطيني؟ من عشرة اممم رأيك؟ بعطيكي ألف من عشرة يا عيني
بتصدقوا شغله انه شام كثير عم تحب تعمل لكم روتينات بتقولي لي ماما تعالي صوريني الروتين لاصدقائك وفرجيهم كيف روتيني انا فهي عم لي بعد ما خلصنا البانكيك تعي ماما فرجيهم انه انا فرشي اسناني وعم بهتم باسناني مشان ما يتسوى اسناني وشان رفقاتنا يعملوا نفس الشيء وهذا موقت يعني بيحسب لها قديش لازم تضل عم تفرشي اسنانها وبس خلص معناتها انه حاجه فيها تغسل اسنانها فكتير حلوة هاي الفكرة يعني أنا صراحة لما شفتها فورا جبت لها إياها فقولوا لنا للشام شو رأيكم بروتينا وإذا حبيتوا روتينا للشام حطوا لها لايكات عشان تعملكم روتينات أكثر واشتركوا بالقناة وشاركوا الفيديوهات لرفقاتكم واحكوا لي شو رأيكم بروتين شام كمان يوم جديد وافطار جديد اكيد كلياتنا ساعتنا عم نحتاج شو نسوي افطار فاليوم خطر ببالي اعمل شيء طاووا لانه كثير طيب ولذيذ وما عملته لسه عملتوه انتم ولا لسه اول شيء حطيت كاسه لبن ومعلقه دبس فليفله ونص كاسه شاي ليمون معصور وكمان حطيت زيت زيتون هيك حوالي معلقتين هون ضفت البهار بهارات يعني البهار الملح الفلفل الاسود ماجي ماجي كمان بتقدروا تضيفوا كمان كزبره بتقدروا تضيفوا زنجبيل وهيل مطحون وكمان بصل بودره وتوم بودره وفي بهارات خاصه للشيش طاووق رح ننقعه حوالي ساعتين واكثر تكون احسن حبيت اعمل هي السلطه كمان جنب الشيش طاووق انا دقتها هون باربيل كتير كتير طيبه هي عباره عن سلطه البيتنجان انا بقول ما بعرف شو اسمها بقى هو شفتوا تقطعت البيتنجان وبدي اقليه بالقلايه الهوائيه فيكم تقلوا قلي عادي آه وهن بقطعوه بهيك بشرائح طويله مثل ما شفتوا وراح نقطع بندوره وخيار وفليفله وبعدين بنضيف له آه الصوص الصوص هو مختلف بس ال الخيار والبيتنجان بيقطعوه هيك بهالطريقه التتبيله عباره عن ملح وبابريكا او فليف لحد اذا بتحبوا الحد ومنضيف كمان كاتشب ومنضيف هذا الصوص بيستخدموه مع الفلافل ومع الهمبرجر كتير كتير طيب كتير بيستخدموه هون هون حبيت اعمل شغله كتير حلوه لعمر آه كتير رح ينبسطوا عليها اولادكم خصوصا الصبيان بيحبوا هالقصص اكثر آه هي مثل انه رح اعمل له طريق يمشي فيه سيارات ويلعب عن طريق آه هذا اللزق الاسود اسمه شرشطون نحن بنقول له بحلب فهيك اسمه نحن بنسميه واللزق اسود هو سعره كتير رمزي جيبوه هيك ولزقوه على الارض وعملوا لهم طريق رح ينبسطوا فيه الاولاد وكل الصبيان اكيد عندهم سيارات مستحيل وهون ما شفت الا شام كمان انبسطت وصارت تشارك وقال بدها تعمل كمان مول وكثير شغلات حلوه. اوكي انا هيك زبطت. هيك بدي تعمل بيتزا بالسيارات بدي اعمل بيتزا شو 
نحط لك كاسة سكر يلا حرك هلا نحط نص كاسة لبن وحركة اوكي ايه ايه بسرعة نحط لك بيكون باودر يلا حرك كاسة جوز الهيت يلا انت سينا الزيت النباتي نص كاسة زيت نباتي يلا حركة ايه مين راح يعملنا اليوم بس بوسع عمر يا عيني هاي هي ايه هاي هي هلا نحطها بالفرن عم تشبعنا من زمان ايه عن جد عمي بدي طيبة بدي اكلة بدي اكلة يا عيني خلصت ايه بدي اكلة بدك تاكلها بس تصير وقت الافطار اتفقنا؟ اوكي نص الخليط نقله نصه بس نصه هيك بيكون صار نصه حاش هدول لبكره؟ لا بدنا نرجع نعمل هلا دور شام تسوي لنا القشطه مو؟ ايوه القشطه القشطه هي القشطه للبسبوسه يلا انت شو هلا اليوم بده اياها يلا حطي هلا حليب حطي ثلاث كاسات حليب عمر الزعيم هي واحد يلا حطي الثاني كمان شوي حاش وهي اخر كاسه حليب تمام هلا بدنا ثلاث معالق سكر يلا حطي سكر ثلاث معالق لا مو هيك هيك بتعبيها يلا واحد يلا حطيها هلا حطي ثلاث معالق نشا كمان يلا يلا واحد شوي شوي شام للطرشي ثلاثة هاي قشطة إلك وهي علبتين قشطة بتعطي طعم كثير طيبة معك ايوه نزلها كلها بعد ما استوت اول طبقه وطالعناها من القلايه الهوائيه هون حطيت فوق القشطه وبعدين هون كان السميد شارب يعني السوائل اكتريتها فبنرجع بنضيف ثلاث معالق حليب ونحركه وبنضيف اخر طبقه وبنحطها بالفرن هون بعد ما مر وقت على الدجاج وانتقع كتير هون جبت الفليفل وقطعتها فليفلة ألوان حطيت لها ملح وفلفل أسود وشوية زيت زيتون وهون كنت ناقع الأعواض الخشب وقت طويل كل ما ناقعته وقت طويل كل ما كان أحسن مشان ما تحترق جوات الفرن أو الإلاء الهوائية حسب وين ما بتكون تعملوها حتى بتقدروا تعملوها بالطواية فمثل ما تكون شايفين أول شي بحط قطعة دجاج بعدين قطعة فليفلة هيك لحتى أخلص الكمية حبيت شارككم طريقة شوي الشيش طاووق 
قطعت البطاطا مثل ما كنتم شايفين وشكيت فيها العواد وبهالطريقه بتنشوى جوات الفرن او القلايه الهوائيه حسب ما يكون عندكم بس اذا ما قلايه هوائيه مثل تبعيتي ما بتزبط بتوقع بعد ما تركت البسبوسه اربع ساعات بالبراد اذا بتعملوها بالليل لتاني نهار بكون احسن اكيد شربتها بالقطر لما بتطالعوها فورا شربوها بالقطر اذا حسيتوا ما شربت القطر شو بتعملوا بتحاولوا تعملوا لها ثقوب عن طريق نكاشه اسنان او عن طريق الشوكه كمان فيكم تعملوها على شكل هلال عن طريق تشيز كيك دائري انا ما عندي قالب تشيز كيك دائري فعملتها بهي الطريقه اذا حبيتوا تجربوها وعملتوها ابعثوا لي الصور انا راح اكتب لكم بتعليق مثبت طريقه الوصفه كامله عشان تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها كثير طيبه كثير لذيذه